사실 이 유튜브 알고리즘을 활용을 하면 안녕하세요 무명왕사 노랑감사입니다 오늘은 강의 아이템 찾기 라고 하는 제목의 영상입니다 좀 오래전 얘기입니다 몇년 전에 제가 자주 가는 인터넷 동호회 게시판에 글 하나가 올라왔어요 고민을 토로하는 글이 하나 올라왔는데 내용이 뭐였냐면 근무하고 있는 회사에서 직무 관련된 교육을 담당하게 됐는데 글쓴 분께서는 살면서 단한 번도 강의를 해본 경험이 없다 보니까 어떻게 해야 될지 모르겠다 되게 막막하다 라고 하는 그런 푸념글이었거든요 었 저는 이제 강의를 오래 해왔으니까 내가 좀 도움을 드릴 수 있겠다 싶은 생각이 들어서 약간 좀 길기는 길었습니다만 좀 글을 써서 올렸어요 그 내용들이 간략하게 이제 정리해보면 대충 이런 내용을 갖고 있었습니다 강의 제목을 일단 만들어야 되고 제목과 관련이 있는 단어를 한 다섯 개에서 열개 정도 찾아내라 찾은 단어를 난이도 또는 뭐 발생 순서 역사 뭐 이런저런 기준에 의해서 정렬을 해라 그 정렬된 단어들을 포함해서 짧은 문장을 만들어라 그리고 각 문장을 제목으로 삼아서 글을 작성해라 대략 한한 한 페이지 정도 분량 또각 문장에 해당되는 그 써놓은 원고에 해당되는 관련이 있는 이미지나 도표나 사진 등의 자료를 찾아라 마지막으로 파워포인트에서 적당한 표지를 만들고 각 자료들을 한 페이지에 한 개씩 배치를 하고 제목을 적고 파워포인트 자료와 내가 방금 전에 작성, 말씀드렸던 게 작성된 원고를 보면서 자연스러워질 때까지 읽는 연습을 해라 라는 내용이었어요 세부적인 내용들도 많지만 일단 대략적으로 그렇습니다 그거를 올리고 며칠 지난 다음에 아 그걸 덕분에 강의를 잘 마칠 수 있었습니다 감사합니다 라는 글이 올라왔었어요 그러니까 되게 좀, 어, 좀 뿌듯하죠 또 남들께 도움이 됐다고 생각을 하니까 그 이후에 관심 갖고 좀 보니까 비슷한 고민을 하시는 분들이 좀 계시더라고요 아 이분들한테는 이 내용을 좀더 꼼꼼하게 정리를 하면 도움이 될수 있겠구나 라는 생각을 좀 했었고요 그래서 그 내용들을 좀더 자료를 좀 추가를 하고 정리를 해서 글을 올렸고 그 글을 보신 분들이 도움이 된다 라고 하는 도움이 됐다 도움이 된다 작용시켜 보겠다 심지어는 자녀분들에게 읽어 보게 하겠다 라고 하는 글도 보았던 기억이 좀 나고요 어지간한 뭐 교육학 관련된 자료들보다 낫다라는 댓글도 있었고 그랬는데 좀 뿌듯했죠 그 당시에 봤던 질문 중에 이런 질문이 있었어요 어떻게 강의 아이템을 발굴할 수 있을까요 라고 하는 질문이 있었습니다 그때 저는 뭐라고 대답을 했었느냐 면 이제 제가 앞서 언급했던 강의안 만들기 단계로 정리할 수 있으면 어떤 주제든 상관없다고 이제 그 댓글을 달았었고요 제가 그 당시에 예를 들어서 강의안 만드는 걸좀 보여드렸던 게 뭐였냐면 주제가 신발끈 묶기에 관련된 내용이었거든요. 신발끈 묶기에 관련된 내용을 강의 대상이나 연령이나 직업 등에 따라서 강의 제목이 적절하게 바뀔 수 있고 그런 방법들도 좀 약간 소개를 좀 했고요. 근데 강의 내용을 정리하는 방법이나 원고를 작성하고 뭐 연습하는 방법을 이제 정리를 했었어요. 그 당시에 당연한 얘기입니다만 저는 신발끈 묶기를 몰라요. 그럼에도 불구하고 그렇게 쓸수 있었던 얘기는 뭐냐면 사실은 어 강의 아이템을 발굴을 해서 그 강의할 수 있는 자료를 만드는 과정에 대한 부분들은 그 프로세스에 관한 부분들은 거의 똑같다라고 봐도 된다라는 얘기인 거거든요. 이렇게 다시 한번 정리할 수 있을 것 같습니다. 적당하게 제목을 만들 수 있고 적절한 기준으로 분류를 할수 있고 원고를 작성할 수 있다면 그게 무엇이 됐던 강의 아이템이 될수 있다 라는 거죠 어떤 아이템이 과연 강의에 적당할까 라고 하는 문제도 있어요 무엇이든지 가능하지만 그게 수요가 없다면 의미가 없는 거거든요 그러면 여기서 정답은 나왔네요 수요만 있다면 무엇이든지 가능합니다 라고 하는 건데 음, 강의는 강의를 듣고자 하는 수요 즉 이제 수강생과 강의를 진행할 수 있는 공급에 해당하는 강사가 일정한 장소에서 강의 장소에서 만나서 일정한 시간을 함께 하는 거거든요 코로나19 이후에는 이 특정 장소가 인터넷 서비스를 이용한 가상 공간이 되기도 하고 뭐줌 같은 걸 이용한 화상회의 방식을 이용하기도 하고요 본교육에 해당하는 학교 교육마저 화상 강의 같은 걸 대체되기도 하고 기업에서는 확진자 발생과 같은 그런 문제 때문에 재택근무를 채택하기도 하고 그러면서 동시에 이제 한 공간에 모이지 않고 업무를 처리할 수 있는 상황이 됐죠 약간 좀 어색하긴 합니다 사실 저도 강의할 때 주문으로 다 강의 좀 해보긴 합니다만 그러, 여전히 어색해요 그럼에도 불구하고 아유 집에서 할수 있다는 게참 편하고 좋네 라는 생각이 들기도 합니다만 그런 약간의 어색함 적절한 장비를 갖춰야 하는 불편함 이런 것들을 좀 음, 감수할 수 있다면 화상 강의가 진, 
진짜 좋은 아주 훌륭한 선택지가 될수 있지 않을까 라는 생각이 들기도 합니다 그러면 직접 한 공간에서 만나서 대면으로 진행하는 강의하고 온라인으로 만나서 진행하는 비대면 강의는 어떤 차이가 있고 강의 아이템 선택에 있어서 차이가 있을까 라는 생각도 하게 되겠죠 강의란 측면에서 보자면 대면과 비대면은 차이가 거의 없다 라고 봐도 될것 같습니다 다만 직접 얼굴을 맞대고 진행하는 강의와 화면으로 진행하는 강의는 특성에 따른 차이는 좀 있을 것 같아요 그에 따라 당연히 강의 주제나 진행하는 방법에 따라 차이도 분명히 존재할 거고요 왜냐하면 직접적으로 만나서 진행하는 강의는 강사와 수강생이 서로 한 상황을 보면서 이야기할 수도 있고 이러다 보니까 어떤 실습이라든지 기능이라든지 이게 되게 디테일한 부분들을 꼼꼼하게 짚어가는 게 가능하겠지만 아직은 기술적으로 아직은 비대면 관계에서 그런 부분들까지 좀 약간 어려운 측면이 좀 있죠 그런 과에서 오는 차이는 분명히 좀 존재할 것 같고요 어, 냄새를 좀 맡아 봐야 된다던가 뭐 음식 만들거나 이럴 때 그런 경우라고 한다면 비대면 강의는 아무래도 좀 한계가 명확하게 보이죠 어. 어쨌든 실습 과정이 포함된 강의라고 한다면 비대면으로 다가는 한계가 있을 수밖에 없지 않을까 라는 들고요 반면에 그 이론 강의나 강연 같이 이런 이제 주로 강사가 구술을 하고 적절한 자료면을 보여주고 이런 거로 이루어진 강의라고 한다면 사실 시간과 장소가 전혀 문제가 되지 않기 때문에 비대면 강의가 훨씬 더 효율적일 수도 있겠죠 이동에 따른 어떤 불편함이라든가 시간 낭비라든가 이런 것도 줄일 수 있으니까 이제 남은 문제는 뭐냐면 내가 선택한 강의 아이템이 실제 수요하고 연결될 수 있을까 라고 하는 점이죠 이 지점에서 우리가 많이 고민을 하는 게 뭐냐면 무언가 남들보다 특별한 남들과 다른 그런 강의 아이템을 발굴해야 된다고 하는 고민들을 되게 많이 해요 그러니까 이제 흔히 말해서 트렌드를 앞서가는 남들보다 반복 앞서가는 이한 발자국이 앞서가는 이런 얘기를 되게 많이 하거든요 정말 특출난 능력을 갖고 있지 않고서야 그런 걸 찾아내는 건좀 불가능하겠죠 저는 예, 안 된다 라고 보거든요 그런 찾아내는 건 아예 불가능하지 않을까 라고 좀 보는데 또 설령 그런 아이템을 찾아냈다고 하더라도 그 트렌드가 내 강의 아이템하고 이렇게 연결될 수 있는 그런 접점이 없을 수도 있는 거예요 그러면 찾아내는 게 무슨 의미가 있겠습니까 그래서 제 생각에는 그런 것보다는 차라리 TV나 인터넷이나 그 유튜브 같은 것을 보고 듣고 하다가 거기서 내가 관심 가는 내가 강의할 수 있는 것과 관련된 키워드가 나오면 그거를 조금 더 확장시켜 나가는 방식으로 아이템을 찾는 것도 나쁘지 않을 것 같다 라는 생각이 좀 합니다 어, 제 경우에는 유튜브를 좀 많이 활용하는 편입니다 유튜브는 이제 그런 거 있잖아요 그 사용자가 어떤 특정 키워드 검색할 때 내가 영상 보고 있어요 영상 다 끝나고 나면 멍하니 앉아 있으면 자동 재생으로 다음 영상 넘어가잖아요 제가 영화를 많이 좋아하는 편이 아니었음에도 불구하고 최근에 영화 그 다이제스트로 소개해 주는 영상들을 가끔 보거든요 그럼 보다 보면 어떤 경우도 생기느냐 면 하나가 끝나고 나면 그냥 내비두고 있으면 5초 후 또는 7초 후에 어, 다른 영상이 재생이 돼요 근데 그게 보면 내가 앞서 봤던 영상과 되게 유사한 주제나 뭐 전개 방식이 비슷하다거나 장르가 비슷하다거나 주인공이 같다거나 뭐 감독이 같다거나 이런 어떤 연관성이 있는 영상을 보여주기도 하거든요 그게 유튜브 알고리즘이라고 말하는 건 텐데 사실 이 유튜브 알고리즘을 활용을 하면 내가 원하는 분야에서 최근에 관심도가 높아진 영상을 찾아볼 수도 있겠죠 내가 만일에 성공학 뭐 이런 쪽에 관련된 강의를 한다고 가정을 한다면 관련된 영상을 좀몇개 찾아보다 보면 그 다음 영상 계속 뜰 텐데 그렇게 뜨는 영상에서 무언가 힌트를 좀 찾아낼 수도 있을 것 같고요 평소에 이제 내가 강의에 관련된 부분을 유튜브에서 가끔 이렇게 검색하고 체크하고 찾아보는 거를 권하고 싶습니다 눈길 끄는 키워드들은 정리를 하신 다음에 그거를 다른 데서 좀 찾아봐야겠죠 뭐 어떤 교육기 같은 데서 현재 개설된 강의가 있는지 찾아보고 활동하고 있는 강사가 있는지 좀 찾아보고 그 강의 아이템에 대해서 그분들은 어떻게 강의가 전개되는지 수강생들은 주로 어떤지 찾아볼 수 있는지 최대한 찾아봐야겠죠 심숙다고 전화 걸어서 상담 좀 받아볼 수도 있을 것이고요 그렇게 해서 현재 진행되고 있는 강의가 있다면 내가 하고자 하는 강의는 어떤 차별점을 둘수 있는지 나만의 어떤 독특한 무언가는 어떻게 만들 수 있는지도 고민을 좀 하셔야 될 거고요 평생 안심 갖고 있던 주제를 그 방금 전에 소개한 방법과 같은 방식으로 선정을 하고 그걸 갖다 단계에 따라서 정리를 하고 그렇게 정리한 내용을 가지고 혼자서 나 홀로 강의도 한번 해보고 연습 삼아서 문제가 눈에 띄면 수정도 좀 하고 불필요한 부분들이 눈에 띄면 삭제도 하고 어 뭔가 좀 부족해 그럼 보충도 하고 
아쉬운 부분이 있어 채우고 그 과정이 사실은 강의 아이템을 가지고 나만의 강의를 만드는 프로세스거든요 전반적인 과정이거든요 이 과정을 반복해서 진행하다 보면 유난히 수월하게 진행되는 경우도 분명히 있을 겁니다 그 아이템이 아마도 나와 되게 잘 맞는 그런 아이템일 가능성이 되게 높겠죠 내가 잘 모르는 분야고 사전 지식이 없는 분야라고 한다면 아무래도 좀 불편하겠죠 진행하는 것도 근데 내가 좀잘 알고 내가 평소에 관심 있는 분야라고 한다면 나는 못 느끼고 선정을 했다고 하더라도 진행하는 과정에서 훨씬 더 매끄럽게 진행이 될수 있을 것이고요 그런 아이템이 강의에 대한 수요까지 적절하게 받쳐준다면 그거야말로 앞으로 우리가 전학 강사로 살수 있게 해주는 핵심적인 먹거리가 돼줄 가능성이 되게 높죠 결국엔 그렇게 강의 아이템을 발굴하고 정리하는 연습을 꾸준히 하는 게 되게 중요하고요 그게 익숙해지는 게 되게 중요하죠 제가 이제 최근에 만난 분한 분이 이 과정이 너무 힘들다 라고 말씀하신 분이 계셨었는데 사실 저도 힘들고 어렵거든요 그런데 어쩔 수 없는 것 같아요 이거는 강사라고 하는 직업으로 먹고 살려고 한다면 일상적으로 그렇게 해나가는 수밖에 는 없다고 라 생각이 듭니다 강사는 결국에는 이렇게 아이템 발굴을 해서 강의를 확장하는 과정이 끊임없이 반복되는 그런 일을 하는 직업이다 라는 생각을 합니다 아, 오늘은 강의 아이템 찾기에 관련된 이야기를 깔막하게 했습니다 감사합니다 무명강사 노랑겸사이었습니다